എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രുചി കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട് കുടുംബം ജോലി കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ നീളുന്നു ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് പ്രകൃതി ജീവവായു നൽകുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുന്ന തണൽ നൽകുന്ന പ്രകൃതി ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുമുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പ്രകൃതിക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ടേസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന കത്തുകൾ നിന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്പി അയച്ചെന്നു ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിലുള്ള ദീപ്തിയാണ് അപ്പം ദീപ്തി ജി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് റെസിപ്പി അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ഞാൻ നന്നായി ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ഒരു സേമിയ സ്വീറ്റാണ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം സേമിയ വേണം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര നെയ്യ് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് വേണം കാഷ്യൂ നട്ട് പാൽപ്പൊടി അതല്ല അമൂലിൻ്റെ അമൂല്യ സ്പെഷ്യൽ അമൂലിൻ്റെ ഡയറിവായിട്ടുള്ള പാൽപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം കാരണം ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ റെസിപ്പി അല്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ച് തട്ടണം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്വീറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നെയ്യൊക്കെ വേണം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കേസരി ഒക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടൈപ്പാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു റെസിപ്പിയുടെ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ വായിച്ചപ്പം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താവുമെന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് സേമിയ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സേമിയ നെയ്യിൽ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓൾറെഡി റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേമിയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് നെയ്യിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം സേമിയ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ് സേമിയ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ നല്ല സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അത് പാകമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവും യെസ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് പഞ്ചസാര സ്വീറ്റ് സേമിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മധുരമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പാൽപ്പൊടിയാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം അമൂലിൻ്റെ അമൂല്യ അമൂലിൻ്റെ പാൽപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കാം അതിന് നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്ന് തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്
നെയ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ നമ്മൾ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പാലൊഴിച്ച് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സ്മെല്ല് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഓൾറെഡി അത് പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നെയ്യ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യ് നിങ്ങൾ സെയിമേ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് കുടിക്കും അങ്ങനെ അത് കുടിച്ച് കുടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ടല്ലോ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സെയിമേ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരിച്ചേച്ച് ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു പരുവമൊക്കെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവമുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അത് ശരിക്കും നമ്മൾ തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു പരുവാണ് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചൂടിലാണല്ലോ ഉള്ളത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് അതിൻ്റെതായ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ആ സ്വീറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മുറിക്കുമ്പം ആ ഒരു ഷേപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹൽവയുടെയൊക്കെ ഹൽവയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതേ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സേമിയ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ പാകം അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയായിട്ടല്ല പഞ്ചസാര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം ആ ചൂടിലങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും ഇപ്പം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മധു മധുരമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സേമിയ അവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞത് സ്വീറ്റ് സേമിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് അമൂലിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് റോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മൂടി വെച്ച് സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക സേമിയ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പാൽപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്തു ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകമായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലേക്കാണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണോ ആ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അമൂലിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഓഫ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് സേമിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയത് ഇത് തിരിച്ചേച്ചി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായിരുന്നു ചേച്ചിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ ഡിഷുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി അറിയിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരു ഡിഷ് അമൂലിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷായിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന റെസിപ്പി നമ്മളിതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല റെസിപ്പി കഴിച്ചോളൂ ഞാനും പുതുക്കെ പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് മനസ്സൊക്കെ എൻ്റെ ചേച്ചി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിഷും കൂടി വരാനുണ്ട് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അതും കൂടി കാണണ്ടേ അടുത്ത രുചിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചില്ലി ബ്രിഞ
പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ ഇനി നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ഡിഷിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് കണ്ടു അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചില്ലി ബ്രിഞ്ചോൾ തവ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ മസാല തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചില്ലി ബ്രിഞ്ചോൾ അപ്പം ബ്രിഞ്ചോൾ നമുക്ക് വേണം അത് നല്ല നേർമയായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് വഴുതനങ്ങ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തൈര് വേണം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കരിവേപ്പില പൊടിച്ചത് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് മീനൊന്നും ഇല്ല മത്സ്യം ഇല്ല അതുപോലെ ചിക്കനൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാനൊക്കെ തോന്നുമ്പം അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ആണ് തവ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മസാലയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചില്ലി ചിക്കൻ മസാല കുരുമുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കരിവേപ്പില പൊടിച്ചത് തൈര് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രിഞ്ചോൾ വഴുതനങ്ങ വലിയ വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ട് നല്ല നേർമയായിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഈ മസാല തേച്ചു പിടിപ്പിക്കണം നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും തേച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം വഴുതനങ്ങ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ട് അവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു മിക്സ് ആണത് കാരണം നമ്മൾ നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ആ ഒരു ചൈനീസൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എന്നാൽ നാടൻ വേർഷൻ ഉണ്ട് താനും രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ എങ്കിലും വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ആ വഴുതനങ്ങയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ വിനിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ബ്രിഞ്ചോളിൽ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒന്നും അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഒന്ന് പാകം ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്നും പിടിക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ച് ബ്രിഞ്ചോളിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ബ്രിഞ്ചോളിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് തവയൊന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പം ദോശ തവയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തവ ഫ്രൈ ആണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുള്ളൂ മുക്കി പൊരിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ തവ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രിഞ്ചോളിനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് പാകം ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രിഞ്ചോളിന്റെ ഒരു സൈഡ് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ 
നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു മത്സ്യമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമെന്നോ നമ്മൾ ഫിഷ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ തവ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതേ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകെ കൂട്ട് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് മൊരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഒന്ന് പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അധികം എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഒന്നും ഒഴിക്കും ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇൻ കേസ് ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ബ്രിഞ്ചോളിൻ്റെ മുകളിൽ അതിനായിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് തവയിലേക്ക് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രിഞ്ചോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി ബ്രിഞ്ചോൾ തവ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ഒന്നും കൂടി അറിയണ്ടേ മസാലയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഒന്നും എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിൽ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീക്കാപ്പ് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചില്ലി ചിക്കൻ മസാല കുരുമുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില പൊടിച്ചത് തൈര് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സ് സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങയിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂർ മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു സൈഡൊന്ന് പാകമായി വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷായിട്ടുള്ള ചില്ലി ബ്രിഞ്ചോൾ തവ ഫ്രൈയും ഇവിടെ റെഡിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഉണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മൈക്കൂറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് വെജിറ്റേറിയൻസിന് പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷായിരിക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല റൈസിൻ്റെ കൂടി ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് ഡിഷും നമ്മുടെ അമൂൽ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പുതിയ പുതിയ രുചികളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രിയ ചേച്ചിയാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം പൊരി ബോൾസ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അരിപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് ഓട്സ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ശർക്കര നാലെണ്ണം ചീകിയത് തേങ്ങ ചിരുകിയത് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അരിപ്പൊടി ഓട്സ് ചിരുകിയ തേങ്ങ ചീകിയ ശർക്കര ഏലക്കാപ്പൊടി എന്നിവ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ പഞ്ചസാരയും മൈദയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കുഴച്ച് നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക കത്തയക്കേണ്ട വിലാസം to the producer taste time asian and communications limited nh bypass junction palarivattam kochi 682025 pragrudhi illade manushan illa idoru paramamaya satyam thanneyana nam shwasikkunnathum aaharam kalikkunnathum nammude jeevithavum ella pragrudhi namukku kaninju thanna oru anugraham thanneyana adagonde pragrudhiye samrekshikkuka idu aarum thanne marakkaadirikkuka nammalilude varum thalumura idoru sheelamaagatte ഈ ഒരു മെസ്സേജോട് കൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്